चीज क्या पड़ गया देखो तीन गति के विशेष कारण और दो गति के सामान्य कारण कौन सी दो गतियों के सामान्य कारण तिरंचौर मनुष्य गति तिरंचौर देव गति और कौन सी दो गति तीन गति के विशेष कारण मनुष्य गति को छोड़कर अभी तीन गति के विशेष कारण पढ़ के नहीं आया तो किताब है कि तत्वार सूत्र किस किस के पास है और किसके पास है जिन्हानी किसी के पास नहीं है इसमें दे रखेंगे भी सब कुछ है तो ले आ देगा तो क्या चीज़ है मेरे पढ़े हैं पर याद नहीं मेन मेन कारण पता है चारों गति के मेन मेन कारण हैं क्या है कारण होना सरलता स्वभाव की सरलता और अस्पालन और अपरिवर्तन कई कारण कशाई आप एक कारण मेन कारण क्या है अल्पालन अल्परिवर्तन स्वभाव की सरलता ये मेन कारण किसके मनुष्य आयु के आश्रम के कारण हम गति बोलते हैं सीमा से जिस कारण से मनुष्य गति मिलती है वो ये मेन कारण है नारक के मेन कारण क्या क्या ओम नमः सिद्धेश्वर ओम नमः सिद्धेश्वर ओम नमः सिद्धेश्वर नमो रेंतारं नमो सिद्धारं नमो रेंतारं नमो गोये सबुसावं मंगलं बकुमानिरो मंगलं बोधे मोगरि मंगलं पंडकुंडाद्यो देखो तिरंच गति का मेन कारण है मैंने तिरंच गति तिरंच आयु के आश्रम का मुख्य कारण है माया चा छल कपट माया तेरी एक मुद्दस्य माया चा करना छल कपट करना वो तिरंच गति जाने का तो सूत्र वाक्य ये है कि अगले भाव का फ्यूचर क्या अगले भाव का फ्यूचर अपना क्या बनेगा छल कपट तिरंच गति का आश्रम बना तो ये वो तीन गति के अब चौथी कौन सी बची है देव गति देव गति के आश्रम का कारण देव आयु के आश्रम का कारण क्या है सराक सयम सयमा सयम अकाम निर्जरा और बालता क्या क्या होता है सराक सयम सयमा सयम अकाम निर्जरा और बालता पहले आयु का निकालो आप पेज नंबर 125 125 पेज निकालो निकाला 125 पेज नारा का आयु बहुत कार्य है ना अब इतने को तो कहाँ चलना था देवायु तो 
देवाली में स्वभाव की सरलता भी बताया है उसके बाद में सराग संयम पहला चीज फिर संयम आ संयम फिर अकाम निर्जरा फिर भावता दो कारण एक्स्ट्रा दिए मेरे इसमें कौन कौन से सम्यक और सबसे पहला स्वभाव की सरलता स्वभाव की सरलता दोनों का कारण है मनुष्य का भी कारण है और देवाय का और सम्यक जो है वो देव आयु के आश्रम का कारण है माने मनुष्य और तिरंचों की अपेक्षा से बात है यदि मनुष्य और तिरंच आयु बांधेंगे तो वो देव आयु ही बांधेंगे यदि सम्यक दृष्टि है तो मैंने सम्यक दृष्टि एक ही आयु बांधता है मनुष्य और तिरंचों में कौन सी देव आयु मनुष्य और तिरंच सम्यक दृष्टि देव आयु के अलावा और कोई सी भी आयु और सम्यक दृष्टि नारकी ही और सम्यक दृष्टि देव मनुष्य आयु के अलावा और कोई सी आयु सम्यक दृष्टि मनुष्य और तेज कौन सी आयु मानेंगे ठीक सही मतलब इधर एक बल पे ये मनुष्य तेज मनुष्य देव जाएंगे देव नारकी होंगे तो मनुष्य बस मनुष्य देव मनुष्य समय दृष्टि मनुष्य और देव मनुष्य देव ये इन पर्याय में जाता है इसके अलावा कोई दूसरी जगह थी ये दो आयु मानते हैं मनुष्य तेज होगा तो देव आयु नारकी और देव होगा तो मनुष्य मैंने समय दृष्टि नारकी होगा या देव होगा तो नियम से मर के मनुष्य बनेगा समय दृष्टि मनुष्य और तिरंच होगा तो नियम से भर के किसी हालत में नहीं जाएगा समय दृष्टि यदि आयु बांधेगा तो पहले आयु बंद हुई बात अलग समय दृष्टि मनुष्य और तिरंच यदि आयु बांधेगा तो देव आयु बांधेगा समय दृष्टि नारकी और देव यदि आयु बांधेंगे तो मनुष्य आयु पहले बंद गई आयु उसकी बात अलग है तो छोड़ दो नहीं बंधेगी तो 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 नहीं बंधेगी तो तो है 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 होगा अरे अपन अभी आयु की बात कर रहे हैं आप लोग उसके आगे की पूछने लग गए मैं तो अभी क्यों गति में लाना फिर कह गया एक जना पूछेगा जैन कुल में भी उसको पांचों इंडिया मिलेगी कि नहीं मिलेगी लोग रहेगा कि नहीं रहेगा संस्कार रहेंगे कि नहीं रहेंगे अच्छा कुल मिलेगा कि नहीं मिलेगा पैसे वाला रहेगा कि नहीं रहेगा सब आगे की बात है अपन केवल गति की बात कर रहे हैं चलो हो गए ये सब और ऐसे ही मनुष्य आयु के कारण देखो अल्प आलम अल्प परिग्रह स्वभाव की सरलता मायाचार एन चायु का कारण मायाचार चल का पड़ नरक आयु का कारण बहुत आरम और बहुत परिग्रह बहुत का अर्थ दिया अधिक और तीव्र परिणाम बहुत माने बहुत ज्यादा बहुत माने बहुत तीव्र परिणाम परिणाम में भी ज्यादा मात्रा में भी ज्यादा परिग्रह परिणाम में भी बहुत परिग्रह मात्रा में बहुत ये हो गई ये जो है सामान्य रूप से चार आयु के आश्रय के कारण जो है एक लास्ट में आप बात दी है शील और व्रत का अभाव सभी आयु के आश्रम का कारण है मैंने अव्रति इसके लिए चारों गति खुली है शील नहीं है ब्रह्म है ब्रह्मचर्य नहीं है उसके लिए चारों गति खुली ब्रह्मचर्य का पालन करेगा व्रत का पालन करेगा तो फिर वो देव गति जाएगा बाकी उसके अलावा चारों गति है उसके अब आप आओ पीछे पीछे पेज नंबर दो पे मनुष्य आयु के विशेष कारण बनने पड़े थे अच्छा ये तो बनने पढ़ लिया अरे भैया ये तो पूछो सराग सही है मालूम है सबको किसी ने नहीं पूछा ये सबको मालूम है सराग सही है किसको कहते हैं सही है सही है अकाम निर्जरा बाल तब अकाम निर्जरा बताई थी मैं अकाम निर्जरा क्या आपसे बताओ बिना ज्ञान के जो हाथ खड़ा करके बताना देखो क्योंकि ये सब बोलने लग जाए तो समझ में नहीं आता है किसी को आ रहा है बताओ बिना निर्जरा के भूख प्यास को सहना शांति शांति बहुत बढ़िया मैंने भूख प्यास आदि कठिनाई कष्ट 
भूख प्यास आदि कष्टों को जो कि बिना इच्छा के आन पड़े हैं उनको शांति से समता से सहन करना सह लेना और काम है बिना इच्छा के भूख प्यास को सहना काम ऐसे प्रसंग बनते हैं अपने जीवन सुबह सुबह टाइम पे खाना नहीं मिला समता से सर एक तरफ तो उपास ठोक रहे हैं उपास के दिन तो दोनों टाइम बिल्कुल बिना भूखे प्यासे मतलब बिना बिल्कुल बिना खाने के भी ले सकते हैं और इधर अपने को पाँच मिनट भी लेट हो जाता है तो तूफान आ जाता है तो एक तरफ तो इतना ऊंचा काम और एक तरफ इतना नीचा कि पाँच मिनट भी बर्दाश्त नहीं हो रहा पाँच मिनट का भी लेट मिनट बर्दाश्त नहीं होगा अभी चाहिए खाने ग्यारह बजे मेरे भूख लग जाती है ग्यारह बज के पाँच मिनट भी मैं नहीं सहन कर सकता भैया ये ये सहन करना पड़ेगा क्या कई कारण हो सकते हैं जिसके कारण से भोजन पानी की देर हो सकती है सर्दी गर्मी हो सकती है भूख प्यास तो ठीक है सर्दी गर्मी को बिना इच्छा के बिना इच्छा के सर्दी गर्मी को शांति पूर्वक सह मैंने हमने इच्छा से कोई गर्मी बुलाई नहीं हम कोई जाके चट्टान पर बैठ नहीं गए ऊपर मुंद्राज के सामने क्या पर्वत की चोटी पर जाके तप नहीं कर रहे हैं लेकिन अब क्या हुआ घर पे लाइट चली गई या तो अपन पूरे देश को गाली बख सकते हैं क्या शांति से सहन भी कर सकते हैं अपने ऊपर है शांति से सहन करे तो अकाम मिल जा और यदि आकुलता से सहन करे तो कर्म बन तिरंचों की बहुत होती है पसंद तिरंचों के विचारों के बिना इच्छा के भूख प्यास सहने के पसंद बहुत आते हैं क्योंकि उनको कोई समझता तो है नहीं हम लोग तो फटाख से भूख लगी घर पे नहीं होगा बाहर चले जाएंगे घर में ज्यादा लगेगी कुछ और उपाय कर लेंगे फटाख से सर्दी लगेगी उसका उपाय कर लेंगे हम कष्ट सहते ही कहा कष्ट सहना निर्जरा का कारण है अकाम निर्जरा कम से कम दिमाग का आशा का कारण इन हम लोग तो अपने आप को इतना कम्फर्ट बना के चलते हैं हर आदमी इसमें बड़ी अपनी महानता समझता है और बहुत अच्छा समझता है कि मैंने कितना अपने आप को कम्फर्ट की आदत डाल रहा है जरा सी भी मेरे तकलीफ है <laughs> जबकि वो इसको कह रहे हैं कि अच्छी चीज नहीं इससे क्या है अच्छा कम्फर्ट इसलिए नहीं कम्फर्ट के दो रीजन से हो सकते हैं एक तो समय बचाने के लिए कि भाई मेरा समय फालतू व्यस्त नष्ट ना हो लेकिन समय की कोई बात नहीं है तो यहाँ तो ऐसी लगा के गप्पे करना है इनको तो वो तो इसको विषय भाव भोगना है ना कोई तो समय की कोई नहीं इसको कीमत है समय तो यू ही खबाता है तो ये जो अपने आप को जो कंफर्ट की आदत डाल रखी है इसमें क्या दिक्कत होती है कि जरा सी प्रतिकूलता आती है तो इसका गुबार उठता है एकदम भयंकर भयंकर गुस्सा आता है कौन इसके गुस्से का विषय बन जाए कुछ नहीं कह सकता क्योंकि इसको बिल्कुल आदत नहीं रही होती ना एकदम जरा से भी तकलीफ सहने की आदत नहीं कोई बच्चे भी ऐसे ही होते हैं तो वो बहुत परेशान हो जाते थे बाद में खुद खुद भी परेशान दूसरों को भी परेशान करते तो जिसकी आदत होती है सब तरह की परिस्थितियों में जीने की शांतिपूर्वक कष्ट सहने की तो लोग ही कोई भी सुखी रहता है सब लोग आसपास के भी सुखी रहते हैं ये तो इनको सब चल सकता है किसी गर्मी में भी ले लेंगे ठंड में भी ले लेंगे दो मिनट थोड़ी देर से भी खाना बनेगा तो ले लेंगे ऐसा बाकी तो बहुत बहुत और नहीं तो बाप रे बाप कौन पल्ले पड़ा है किस गांव का बाप ने पल्ले पड़ा है तो कोई उससे खुश तो ही रहते और अपने अपने स्वयं के लिए घातक है वो चीज आदत कंफर्ट की आदत जो है वो तो अपने लिए घातक ही है हर जगह अपन जा जा के पहले ये देखेंगे कि वहाँ ये चीज है कि वहाँ चीज है नहीं होएगी तो वहाँ जाएंगे ही और उससे क्या होता है कि देह के देह में जो आसक्ति है बहुत पुष्ट होती है सबसे बड़ी दिक्कत ये देह में जो अपनापन है वो तो इतना मजबूत होता है इन सब चीज़ों से दृढ़ता आसक्ति अत्यधिक दृढ़ होती है क्या ऐसे शरीर को बिल्कुल कंफर्ट की आदत है हर चीज के अंदर थोड़ा कष्ट सहने की आदत डालो अपने को एक दिन मुनि भी बन रहा है थोड़ा अभ्यास रहेगा तो अच्छे ही रहेगा परीक्षा सहने की आदत होनी चाहिए 
मुनिराज के बारिश परीक्षा होते हैं शीत उष्ण दंश मशा भूख प्यास अरती स्त्री चर्या नश आक्रोश वध याचना पुरस्कार सत्कार पुरस्कार चप्पल जरा से नंगे पाँव एक सेकंड में पैदल चल नहीं सकते दो मिनट भी मैं कहता हूँ ये क्या हो गई ये सर स्थिति जो आदमी नंगे पाँव बिल्कुल चलने की आदत नहीं पैदल चलने की आदत नहीं तो क्या होता है इसमें फिर इससे धन से भी फिर आसक्ति रहती है क्योंकि ये सब चीज़ें आती धन से तो अब वो धन भी टिका रहना चाहिए ना उसके लिए यदि जरा भी धन का नुकसान होगा तो वो आपूल तो जाएगी भयंकर और नहीं तो अपने को किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं है तो धन अपने क्या काम का धन उनको चाहिए हो जिनको धन से अपने को कंफर्ट खरीदना अपने कंफर्ट चाहिए ही धन रहे चाहे न रहे इसकी आवश्यकता क्या उसे करे क्या भाई धन की आवश्यकता किसको जिसको पांच इंद्री के अच्छे विषयों की चाहिए पूर्व पाँच इंद्री उसको अच्छे से रखना कंफर्ट गर्मी में ए चाहिए हो नीचे सड़क पर जाए तो गाड़ी गाड़ी खड़ी हो सारी चीज़ें मतलब बिल्कुल बढ़िया चाहिए तो उसको तो निरंतर आकुलता बनी रहेगी काहे की धन कमाने की और धन टिकाए रखने की और जिसको इन सब चीज़ों की गुलामी नहीं है उसको कोई आकुलता नहीं है कि चले भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि मेरे साथ क्या गया तो इसीलिए कई बार मैं देखता हूँ कि ये जो अधिक धनवान है वो ज़्यादा आकुल दिखते हैं और ये जो कम भी कमाते हैं ये लोग ज़्यादा सुखी हो जाते हैं क्योंकि उनकी लाइफ स्टाइल इतनी टेंशन वाली नहीं होती और जो 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 अधिक धन और कम्फर्ट की आदत रहती है तो उनको सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक की बीमारी आती है तो ए में आते हैं बैठे बैठे हार्ट अटैक हो जाता है तो तीस तीस चालीस चालीस साल की उम्र के लड़कों को जब हार्ट अटैक आ जाता है तो सोचता हूँ हुआ क्या नहीं तो सब कारण ये है कारण ये है कि पाँच इंद्री की इतनी अपनी पाँच इंद्री का इतना कम्फर्ट की आदत हो गई है कि वो बिल्कुल जरा सा भी उसमें नू न चल नहीं सकती इसलिए उन्होंने कहा काम निर्जरा अपन ने उसके वर्णन किया था खूब और फिर अगला बाल तक अज्ञानपूर्वक तक करें कुछ भी करें अपनी मन मर्जी से कि मेरे को मन में आया आज इच्छा हुई कि जो है मैं तो ऊपर गच्छी पे जाके खड़े हो जाऊँगा पाँव नंगे पाँव में खड़े हो जाएंगे तो तपस्या करते थे और इसमें क्या तो क्या क्रम हो क्या पहले क्या होता है फिर बाद में क्या होता है एक क्रम तो कुछ पता नहीं क्यों करना है पता नहीं बस अपनी बुद्धि के अनुसार मन मर्जी से अज्ञानपूर्वक जो कुछ भी तपस्या किया जाए वो सब देव गति का कारण है ज्ञान पूर्वक किया गया तपस्या ही ना ज्ञान बाल मतलब अज्ञानी तो बाल माने बालक नहीं बाल का मतलब यह है अज्ञानी अज्ञानी द्वारा किया जाने वाला तप देव आयु के आश्रव का कारण तपस्या तो उसने किया ना मोक्ष मार्ग में भले ही नहीं लगा तपस्या है तो देव आयु के आश्रव का कारण ये लोग कहते हैं नाका बाबा खूब करते हैं चारों तरफ आग जला ली नीचे बैठ गए देखे आपने कभी वो सिंहस्थ के मेले गए कैसे जो होती है मतलब चारों तरफ अग्नि जलाते हैं और बीच में बैठ जाते हैं ऊंधे भी ऐसे रस्सी से ऊंधे लटक जाते हैं ऊंधे वहाँ ऊपर से नीचे नीचे अग्नि जलती रहती एक पेड़ पे महीनों खड़े रहते हैं ये सब करते रहते हैं वो लेकिन ये सब अज्ञान पूर्वक किए गए थे इसमें कोई भी तत्व ज्ञान कुछ नहीं है उनको ख्याति पूजा लाभ आदि के लिए आत्म अनात्म के ज्ञान ही आत्मा अनात्मा के ज्ञान से रही थे तो जो जो भी वो शरीर को छीन करने वाली क्रियाएं करते हैं वे यद्यपि तपस्या का नाम पाती है लेकिन अज्ञान तपस्या का नाम पाती है वो सब का कारण होती है देव का दो और बच्चे अपने कौन कौन से सराग संयम तो बहुत बड़ी चीज है सराग संयम तो जो असली ज्ञानी ज्ञानी के साथ में जो मुनिराज होते हैं तीन कषाय चोपड़ी के अभाव वाले सच्चे मुनिराज भावलिंगी संत उनके तीन कषाय चोपड़ी का अभाव है अब एक कषाय चोपड़ी का जो राग है उसका नाम है सराग और साथ में जो पूर्ण संयम है उसका नाम है संयम सराग संयम माने मुनिराज के जो रहने वाला राग है वो राग देवायु के आश्रम का कारण अरे मुनिराज हो गए अनंत हो गए क्या अनंत और मुनिराज में अंतर है तो 
सूर्य आज के जितना कुछ भी राग है वो तो राग उनके देवगति के बंद का कारण शुभ भी हो जो भी शुभ राग है देव शास गुरु का राग है देवशास गुरु का राग है अपनी अट्ठाईस गुरु गुरु के पालन का राग है धर्मानुराग है वो सब जो है वो देव आयु के आश्रय का कारण है अच्छी वाली देव आयु अज्ञान पूर्वक तपस्या तो हिंद देव का आयु के आश्रय का कारण है और ये जो सराग सीजे है वो उत्कृष्ट जाति के देव आयु का आश्रय का कारण है मानिक होंगे आए ना सराग सीजे दो अच्छी चीज है सराग सही मैंने छठे साथ में गुणस्थान वाला और बाल तक मैंने पहले गुणस्थान वाला तो बाल तक मैंने अज्ञानी का था और सराग सही मैंने ज्ञानी का जो राग बचा है जितना वो उनकी देवगति के आश्रय का कारण यही बात क्योंकि वो राग है ना फिर पूरा राग चला जाए तो मोक्ष का कारण है जो बचा कुचा राग है तो देवगति का कारण निर्माणिक निर्माणिक भी जाते गारंटेड मुझे राज की और कोई गति नहीं निर्माणिक देव के अलावा कहीं भी जा सकते हो पहले से लगा के सलवार से भीतर वो कोई वो नहीं है बनेंगे नियम से निर्माणिक वैवाहिक में भी देव सामान्य नहीं अच्छे इन राधि पदवी के धारी होंगे अगला क्या है शराब सही समझ में आ गया शराब सही जो सही है वो शराब सही है अगला है संयमा संयम संयमा संयम मतलब संयम भी है और असंयम भी है अनुरथ है तो एक देश संयम है और पूर्ण संयम नहीं है इसलिए असंयम भी है अनुरथ जितना संयम है और महाव्रत जितना महाव्रत नहीं होने से असंयम है उसको अपन कहते हैं संयमा संयम संयम भी है और असंयम भी है व्रत भी है और अव्रत भी है देव संयम भी नाम है उसका सब देवायु के आश्रय का संयम तो इतना सा भी होगा वो तो देवायु के आश्रय का संयम ताप ये सब देवायु के आश्रय का अकाम निर्जरा मैंने भूख प्यास ये सब चीजों कष्टों को शांति सह लेना तपस्रण करना संयम पालन करना शुभानुराग देव पूजा गुरु उपासना स्वाध्याय संयम तपस्रण आदि करना ये सब देवगति के बंद का कारण है जितना भी शुभ योग है देव पूजा भगवान जी की पूजा गुरु उपासना स्वाध्याय संयम का पालन तपस्रण करना चार प्रकार के दान देना सब देवगति के आश्रय के कारण शुभ उपयोग माने देवगति अशुभ उपयोग नरक तिरंज गति और मध्यम परिणाम ठीक है आगे समझ में ये संयम और संयम कौन से कौन स्थान वर्ती होता है ये होता है पांचवा सराग संयम छठा सातवा और संयम और संयम पांचवा बाल तक अकाम निर्जरा अकाम निर्जरा काम निर्जरा कहीं भी हो सकती है पहला पहला मुख्यतः पहले होता है बिना इच्छा के भूख का सिर्फ पहले वो तो कारण बता रहे हैं अंतर आदि बनने का कारण क्या है अकाम निर्जरा और बाल तप जो है भवनत्व में उत्पन्न होने का कारण होता है और सलाक संयम संयमा संयम वैमानिक को उत्पन्न होता है समझ मानी बात भवनत्व माने बाल तप से वो क्या बनेगा भवनत्व में उत्पन्न होगा भवनवासी के अंतर ज्योतिष और सलाक संयम या संयमा संयम होगा तो वैमानिक को मानेगा ऐसा अकाम निर्जरा बाल तप ये सब हीन जाति के देव को देव में उत्पन्न करता कभी वैमानिक में भी उत्पन्न होगा तो वहाँ आदि योग किलविषिक जो हीन जाति के देव है उनमें उत्पन्न होता ठीक है समझ में आ गया आप चारों कारण सराग संयम संयमा संयम अकाम निर्जरा बाल तप अपने कितने होते हैं इनमें से कितने हो सकते हैं अपने चारों हो सकते सराग संयम हो सकता है शुभ उपयोग तो है ना अपने जीवन मुख्य साथ शुभ उपयोग की होगी देवगति मिल जाएगी संयम ही होगा बिना इच्छा के चलो
वो है चारों गति के सामान्य कारण बताओ कौन बताएगा नरक आयु के आश्रय के कारण क्या क्या है तीन बताए थे वैसे अभी तो आपने वाला वो और एक और दूसरा तीसरा रोद्र ध्यान क्रूर परिणाम काय में क्रूर परिणाम करना चार प्रकार के होते रोद्र ध्यान कौन कौन से हिंसा नंदी नशा नंदी चोरिया नंदी परिग्रह क्या अर्थ है इसका हिंसा नंदी माने हिंसा में आनंद मात्र नशा नंदी मतलब झूठ बोलने में आनंद माने चोरिया नंदी माने चोरी करने में आनंद परिग्रह नंदी परिग्रह जोड़ने में करते हैं क्या तो ये चारों जो है नरक आई के आश्रय के कारण है हिंसा झूठ चोरी परिग्रह हे पाप अब पाप करे ना तक तो ठीक तो पाप करने में आनंद माने आनंद मानने का फल जो है वो नरक है पाप करने का फल नरक नहीं है पाप में आनंद मानने का फल नरक है इसका मतलब ये नहीं कह रहे कि पाप करना लेकिन पाप तो आप हम कह भी देंगे आप छोड़ दो तो छूटेंगे नहीं एकदम लेकिन पाप में आनंद मानना छूट सकता है जिसके पाप में आनंद मानने नहीं छूटेगा वो पाप नहीं छूटेगा हिंसा मजा हिंसा मजा आ रहा है तो हिंसा नहीं छूटेगी इस चीज का मजा आने लग जाए उसमें चोरी करने में मजा आने लग जाए कैसे छूटेगी झूठ बोलने में मजा आने लग जाए परिवे जोड़ने में आनंद आ जाए ये शोक बन जाए छूट सकता है उससे छूट नहीं सकता आनंद नहीं माने मजबूरी है परिवे जोड़ना हमारी मजबूरी है आनंद नहीं हिंसा झूठ चोरी तो यह हम ना करें इसमें आनंद नहीं माने हो भी जाए तो ठीक है तीन चीज गति के आश्रय के कारण एक ही बताया देखो दूसरा क्या है दूसरा है आर्थ ध्यान तीन चाय के आश्रय का एक और कारण क्या है आर्थ ध्यान आर्थ का मतलब का दुखरू पढ़ना जैसे नरक आयु के आश्रय का कारण है रोद्र ध्यान रोद्र का मतलब पूर्ण पढ़ना आनंद मानना पाप करना और आनंद मानना और यहाँ आनंद नहीं मानना आनंद का उल्टा है दुख रूप पढ़ना वो ऑप्टिमिस्टिक है पेसिमिस्टिक है वो ऑप्टिमिस्टिक खराब चीजों खराब काम कर रहा है और उसमें आनंद मान रहा है और ये पेसिमिस्टिक भारी निराश जिसका निराशा वाली दृष्टिकोण ये निराशा वाली दृष्टिकोण चार चीजों से उत्पन्न होते हैं एक तो इष्ट का वियोग हो जाए तो पैसे का नुकसान हो जाए मार्केट डाउन हो जाए सिर्फ एक दिन चार साल पड़े जैसे मैं घर में कोई मर गया हूँ पूछो भी मर गया नहीं 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 मरा मरा तो कुछ नहीं है तो क्या हो गया सब तो मरे से भी मरने की कोई बात नहीं मरता तो कोई दुख नहीं होता फिर क्या क्या दुख हो रहा है मार्केट बहुत डाउन हो गया बहुत भयंकर दुख का कारण है कई लोगों के धंधे पानी ऐसे होते हैं जिसमें रोज ऊपर नीचे होते रहते हैं रोज रोज पैसा तो दिखता ही नहीं मेरे को ना आता है ना जाता हुआ बस रोज उनके चेहरे कभी मुरझाए रहते हैं कभी प्रसन्न हो जाते हैं कभी क्या रोज ही प्रसन्न चिंतन रोज ही दुखी इष्ट का वियोग कि हुआ क्या तुमने भेज दिया कि नहीं पैसा नहीं पर गिर गया तो अपने कितने आठ ज्ञान चल रहा है ना और समझ लो बढ़ गया परिग्रह मार्केट बढ़ गया परिग्रह बढ़ गया खूब आनंद आ जाता आज तो मजा आ गया क्या बहुत बढ़ गया अब कागज में ही है बड़ा भी कागज में और लटा भी कागज में लेकिन आठ रोज ध्यान फ्री का हो रही पैसा तो एक भी जेब में ना आया ना गया लेकिन कलम जरूर बन रहे हैं रोज के रोज तो ऐसी चीज में करने से मतलब क्या बेचना हो जिस दिन देख लेंगे जिस दिन खरीदना हो जिस दिन देख ले क्या करें दस साल तक तो बंद कर दे रही थे वो खूब ज्यादा टेंशन है ना तो दस साल तक कोई चीज खरीद के बंद कर दे देख मत क्या हो दस साल बाद देख लेना तो तो मिल जाएगा तेरे पुण्य के होते से चिंता मत कर लेकिन नहीं उसमें मजा तो ही नहीं आता मजा तो रोज सुबह उठ के भाव देखे क्या हो रहा है अखबार उससे खुले नींद खुले चाय पढ़ते पढ़ते देखे चाय पीते पीते उसको पढ़े तो जीवन का ऐसा लगे कि हाँ कुछ हो रहा है 
ऐसा बिल्कुल नरक वाला बना रखा है लोगों ने कई लोगों ने अपनी जिंदगी सुबह सुबह उठते टेंशन चालू है मरने वरने की तो फिर भी ठीक है क्या मरने की किसी दुख तो नहीं होता वो तो किसके बैठने जाना है नौ बजे किसके बैठने तुम्हें दुख तो नहीं होता उसमें किसी का वो तो जैसे कोई सरकस हो कहीं हाँ नौ बजे वहाँ सरकस है चलो आप जाएँ ऐसे उसको लगता है उसके लिए कोई 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 खबर लोगों ने ऐसे पढ़ते हैं अखबारों में अरे तुमने सुना देखो क्या हुआ कि क्या हुआ कि बिहार में बहुत भयंकर बाढ़ आई अच्छा और और तो लाखों लोग मर गए उसमें तो वो ऐसे सुना गया है जैसे कोई सर्कस आया हो गाँव में कि सुना तुमने एक सर्कस वाला आया है लोग भी लगता है एक लाख लोग मर गए ऐसे ऐसे खबर पड़ते हैं चाय पीते ही था उठाने की खबर भी होती है तो वो भी ऐसे ही अरे ये पड़ोस वाला चला गया अपने को पता ही नहीं चला देखो आज के लोग पड़ोस में भी चले जाते हैं पता ही नहीं चला उसमें कोई इष्ट का वियोग नहीं होता वो फालतू की बात है आजकल मरने पे किसी को दिख नहीं होता इसलिए मैंने धन का उदाहरण दिया इष्ट के वियोग आजकल केवल एक ही इष्ट है दुनिया में सबका और कोई इष्ट नहीं है न पिता के मरने का दुख है न माँ के मरने का दुख है न भाई के मरने का दुख है न बहना के मरने का दुख उनको तो एक मात्र धन के वियोग का दुख जो कुछ भी है वो सब पैसा है इसलिए इष्ट का वियोग होता है तरह उसके लिए कारण है पहले इष्ट के लिए होता था कोई किसी का इष्ट मर जाता था तो लोग उसमें दुखी होते थे अब तो रोज ही दुखी होते हैं बेचारे क्या करें क्योंकि रोज धन तो ऊपर नीचे होता रहता रोज पाप बांधने के बहुत सारे उपाय मिल गए अब कषाय करने के रोज मानना है तो इष्ट का भी अनिष्ट का संयोग हो जाए अनिष्ट का संयोग मतलब कोई अपने को पसंद नहीं है वो चीज हो जाए अपन ने कोई चीज़ खरीद रखी और उसमें आग लग जाए इस फैक्ट्री के कुछ फैक्ट्री का शेयर खरीद लिया शेयर उस फैक्ट्री में आग लग जाए इसको ऐसा लगता है जैसे अपने घर में आग लग गई थी वो खबर पढ़ते पढ़ते और अरे साहब आग लग गया अब उसकी दो रुपए की चीज़ खरीदी और उसकी दो लाख रुपये की टेंशन खुद ने दिमाग में ले रही क्या कर हर काम की उसकी चिंता है अनिष्ट का सही हो जाता ना कोई अपने को पसंद नहीं है उसका सही हो गया घर के अंदर हो जाता कभी किसी को घर वाले ऐसा मिला परिवार वाले ऐसे मिले पुत्र ऐसा मिला भाई ऐसे मिले तो वो सब अनिष्ट अपना मालिक ऐसा मिला काम करने वाले अपने अंडर में ऐसे मिले है कोई सरकारी ऑफिसर ऐसा मिल गया तो ये सब अनिष्ट ही अनिष्ट है हिंदुस्तान में तो कोई कमी नहीं है इनकी वैसे अनिष्ट सही हो कहीं भी कमी नहीं है क्योंकि इष्ट अनिष्ट जो सही हो कहीं मान सकता परंतु अनिष्ट के सही हो में निरंतर दुखी रहना बस तो ये आदमी दो कारणों से दुखी है कभी तो इष्ट के योग से तो कभी अनिष्ट के और तीसरा दुख का कारण है पीड़ा पीड़ा शरीर में रोग आ जाए रात दिन उससे झुलसता रहे कब बीमारी ठीक होगी कब ठीक होगी कब ठीक होगी कौन सा डॉक्टर है इसके लिए अथवा बीमारी नहीं भी हो तो पहले से उसकी चिंता में मर जाए अरे आजकल सब कोई बीमारी हो रही है मेरे को भी हो जाए मेरे को भी हो जाए तो उसका जो निरंतर आर्थ ध्यान में दुखड़ू पड़ना है वो तो तिरंज गति के आश्रय का कारण है और चौथा है निदान तो मैं इतना धर्म ध्यान कर रहा हूँ तो मेरे को आगामी काल में देव पद मिलना चाहिए और देव में भी सबसे बढ़िया वाला इंद्र मिलना चाहिए और अपन इतना कर रहे हैं तो उसका धर्म का फल तो मिलना ही चाहिए आगामी काल में भोगों की वांछा लगना इसको कहते हैं निदान नाम का ये भी दुखरू परिणाम ये दुखरू परिणाम कैसे है वर्तमान में अभाव अनुभव कर रहे हैं अभी तो कुछ नहीं है अभी तो कुछ नहीं आगे मिल जाए अभी तो मैं बहुत तकलीफ में हूँ लेकिन ये जो धर्म कर रहा हूँ इसका फल मेरे को भोग मिल जाए तो भोगों में सुख माना और तो अभी भोग नहीं है तो अभी भोगों के अभाव में दुख माना अभी दुखरू परिणाम है ना कोई चीज की आगे की अभिलाषा इसका मतलब अभी नहीं है उसका तुम अनुभव कर रहे हो अभाव अनुभव कर रहे हो आगे किस चीज की मिलने की कामचा कर रहे हो जो अभी नहीं है अभी वर्तमान में नहीं है परिणाम तो उसको भोग रहे हो इसलिए उसको भी दुखरू परिणाम का निदान भविष्य काल में मुझे भोगों की प्राप्ति हो इस चिंता से निरंतर चिंतित रहना आगे मेरे को मिल जाए आगे मिल जाए अभी नहीं कोई बात आगे मिल जाए ये सब चला करते हैं आपने ये तिरंज गति के आश्रम में चला पीड़ा शरीर की पीड़ा 
कि तकलीफ हो जाती है ना उससे भी प्रणाम देने तक दुखी रहता है एकदम चिंता निरंतर अंदर में पीड़ा से दुखी भयंकर दुखी रहता है वो सब चेंज करती है क्या आशा चार कारण बता रहा हूँ कौन कौन से हैं ये तो सब दिए हुए हैं वैसे देखो पेज नंबर निकाला ये सब दिए हुए हैं नौ अध्याय निकालो पहले चार प्रकार के आठ ध्यान के नाम दिए हैं पेज नंबर पेज नंबर दो सौ पांच देखो आर्थ ध्यान आर्थ ध्यान का आर्थ ध्यान दुख चिंतन रोध ध्यान का आर्थ पेज नंबर दो सौ पांच टू जीरो फाइव दो सौ पांच सीधे निकाल स्वरूप क्या है दुख आर्थ ध्यान का स्वरूप दुख चिंतन दुखों का चिंतन करना मिल गया आर्थ ध्यान का स्वरूप दुख दुख रूप चिंतन रोध ध्यान का स्वरूप पाप में आनंद मान आर्थ ध्यान का फल रोध ध्यान का फल आर्थ ध्यान कहाँ से कहाँ तक है छठे रोध ध्यान पांच है कौन सा ज्यादा खतरनाक है रोध ध्यान पांचवे तक ही रोध ध्यान नरक गति उसका फल सीख है आर्थ ध्यान का फल तिरंज गति है आर्थ ध्यान तो छठे तक ले सकता है निदान को छोड़कर तीन प्रकार के आर्थ ध्यान छठे तक ले सकता है रोध ध्यान चारों ही पांचवे से ऊपर नहीं है इनके भेद निरंतर चिंता करना आर्थ ध्यान में निरंतर चिंतित रहना दुखी रहना अनिष्ट संयोग अनिष्ट संयोग को दूर करने की इच्छा इसको कैसे दूर करें ये गले का काटा है इसको कैसे हटाएं अनिष्ट मैंने जिसको अनिष्ट मान लिया घर में किसी को अनिष्ट मान लिया सास को अनिष्ट मान लिया तो किसी ससुरे को अनिष्ट मान लिया इसको कैसे हटाओ निपटा नहीं तो नहीं बोलता मैं निपटा तो बहुत खतरनाक शब्द है मतलब इसको दूर करने की इच्छा करना निरंतर वो जब तक दूर नहीं हो तब तक उस चिंता से चिंतित रहना इष्ट वियोग प्रिय के वियोग में उसकी प्राप्ति की निरंतर चिंता हो प्रिय का वियोग हो जाए वो प्राप्त तो हो नहीं सकता नहीं फिर भी अब उसकी निरंतर चिंता से दुखी रहना वेदना रोग दूर करने की चिंता से दुखी रहना निदान आगामी भोगों की प्राप्ति की चिंता से चिंतित रहना ऐसे ही रोध ध्यान हिंसा नंदी मशा नंदी चोरिया नंदी परिग्रा नंदी परिग्रा नंदी या दूसरा आप दिया विषय नंदी पांच इंद्री के विषयों में आनंद मान पांच इंद्री के भोगों में भोग भोगना और उसमें बहुत आनंद मान ये सब रोध ध्यान ठीक है चार प्रकार के ध्यान है ध्यान तो जीव प्रति समय करता है प्रति समय जीव ध्यान करता है अब दो ध्यान खोटे हैं और दो अच्छे हैं खोटे खोटे का तो अपन ने वर्णन पढ़ लिया कौन कौन से खोटे हैं आठ ध्यान दोनों ही खोटे हैं और दूसरे दो ध्यान है धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान तो शुक्ल ध्यान तो इस काल में किसी को भी नहीं होता है शुक्ल ध्यान का फल साक्षात मोक्ष है किसी को नहीं मोक्ष चले जाएंगे धर्म ध्यान हो सकता है इस काल धर्म ध्यान अपन भी कर सकते हैं है? शुक्ल ध्यान में एकाग्रता ध्यान की अवस्था है किसी एक चीज में स्थित हो जाते हैं एक किसी एक को मुख्य करके और उपयोग उसमें एकाग्र हो जाता है उसका नाम है शुक्ल ध्यान तो सब पढ़ेंगे अपन अभी आगे अभी तो अपन गतियों के कारण पढ़ रहे हैं मोक्ष के कारण से पढ़ रहे हैं पंचम गति का कारण है शुक्ल ध्यान धर्म ध्यान देव गति का कारण है आर्थ रोध ध्यान नरक और किरंज गति का कारण देखिए इसमें अब अपन विशेष कारण थे ना अपने उसमें एक मिनट जाना विशेष कारण पीछे पीछे निकालना पेज नंबर दो सौ चौबीस पच्चीस दो सौ पच्चीस ही निकालो सर नरक आयु के आश्रय के विशेष कारण मिल गया मिथ्या दर्शन सहित आचरण करना ये सब पढ़ लिया था क्या हमने नरक आयु के आश्रय के कारण पढ़ लिए थे नहीं पढ़े थे पढ़ लेते फिर पढ़ लिए मिथ्या दर्शन सहित आचरण करना अत्यधिक मान करना 
शिलक्ष अत्यधिक मान तीव्र मानी होना शिला भेद के समान तीव्र क्रोध करना पत्थर के समान पत्थर की रेखा भयंकर क्रोध मिटाए नहीं मिटता पत्थर पे कोई चीज लिखती जाए ना शिला पे शिला पे कोई चीज उकेर दिया जाता है तो मिटाए नहीं मिटता उसी प्रकार ऐसा क्रोध परिणाम जो किसी के मिटाए नहीं मिटे तीव्र लोक के परिणाम करना निर्दयता के परिणाम रखना दूसरे जीवों को दुख उत्पन्न करने के परिणाम करना दूसरों का घात करने के परिणाम रखना दूसरों को बंधन में रखने का बंधन में होने का अभिप्राय रखना प्राणियों का घात करने वाला असत्य वचन कहना हर द्रव्य छीनने के परिणाम रखना मेथुन में अतिराग रखना अवक्ष भक्षण करना दृढ़ बेर रखना साधु की निंदा करना तीर्थंकर की आज्ञा का विरोध करना कृष्ण ऋष्य के परिणाम रखना क्रोध ध्यान पूर्वक ये सब स्त्री पुरुषों के प्रति जो राग है उसमें अति राग रखना वो है मिथुन में अति राग रखना कृष्ण लेश्या मैंने तीव्र कोशा छह लेश्या बताई थी ना कृष्ण लेश्या मैंने अत्यंत तीव्र कोशाय का नाम है कृष्ण लेश्या अत्यंत मंद कोशाय का नाम है शुक्ल लेश्या और अत्यंत तीव्र कषाय का नाम है कृष्ण कृष्ण लेश्या का परिणाम जरा कहीं क्या तीव्र कषाय का ठीक है और पढ़ना आप लोग इसको अवक्ष भक्षण करना ही करना चाय के आश्रय के विशेष कारण मिथ्या धर्म का उपदेश देना छोटे बात छोटी बात का छोटे धर्म का उपदेश देना कपट कूट कुटिल कार्यों में तत्परता रहना कुटिलता से काम करने के आरोप करना कैसे करना है इनको बुलाओ <laughs> बात ऐसी करेंगे कि बात काम हो जाए कोई अच्छी उसको तिरंज गति का आश्रय का कारण करें कुटिलता में तत्परता होना पृथ्वी की रेखा के समान क्रोधी बनाना पहले किसके समान क्रोधी बैठे थोड़ी कम हो गई पत्थर की रेखा पत्थर की रेखा तो कभी मिल सकता है शील रहित बनाना मैंने यहाँ बिल्कुल भी ब्रह्मचर्य रहित बनाना पहले ब्रह्मचर्य रहित ही नहीं कहा था पहले तो कहा था काम के परिणाम में अति तीव्र राग हो और अब कह रहे हैं कि वो इतना तीव्र राग तो नहीं है लेकिन शील रहित है व्रत नहीं है शील ब्रह्मचर्य नहीं है शब्दों द्वारा प्रवृत्ति करके तीव्र मायाचार करना ऐसे शब्दों ऐसे शब्द बोलना मतलब तो बातचीत में निरंतर मायाचार की प्रवृत्ति करना बात ही ऐसी करना घुमाने फिराने वाले दूसरों के भाव में भेद विवाद शत्रुता उत्पन्न करना दो जनों में लड़ाई झगड़ा करना किसी किसी की आदत होती है ऐसी अच्छी उनको इसी मजा आता है प्रेम से बैठ नहीं सकते दो जनों में विवाद कराए शब्दों का मिथ्या अर्थ करना अति अनर्थ रूप विरुद्ध अर्थ प्रकट करना शब्दों का उल्टा अर्थ करना अति अनर्थ रूप जैसे कोई शब्द है अज है अज का अर्थ होता है धान अज से बलि दिन अज का होम करना चाहिए अब अज का अर्थ किया किसी ने क्या किया उसका अर्थ था बकरा हम बकरा अर्थ नहीं एक शब्द क्या नहीं कर सकते अज का अर्थ था धान्य तो धान्य से धान्य चढ़ाने ही हो बकरा धन चढ़ाने ही अब अति अनर्थ रूप अर्थ प्रकट किया ना तो इससे क्या होता है खोटे मार्ग की प्रवृत्ति चलती थी मिलावट करना चीजों में मिलावट करना किसी की जाति में किसी के कुल में किसी के शील में दूषण लगाना विसंवाद लड़े झगड़े में प्रीति रखना दूसरों के उत्तम गुणों को छिपाना और न रहने वाले अवगुण प्रकट करना मतलब दूसरे के गुणों को छिपाना और उसमें जो अवगुण नहीं है उनको प्रकट करना और अपने जो है गुणों को प्रकट करना और अवगुणों को छिपाना नील और कापोत लेशिया के परिणाम रखना कृष्ण लेशिया को किसका कारण कहा था नील और कापोत आर्थ ध्यान पूर्वक मरण करना चल इसके बाद नील और कापोत लेशिया क्या चीजें हैं ये क्या
क्या है कि ये परिणामों की तारतम्यताओं को लेशिया के माध्यम से समझाया है एक उदाहरण दिया था ना तुमने आप नहीं थे उसे तो आम के पेड़ के जड़ मूल से उखाड़ने की भावना तने से खाने की भावना टहनियों से खाने की भावना गुच्छे खाने की भावना आम तोड़ के खाने की भावना आम 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 तोड़ के और अंत में गिरे हुए आम खाने की भावना तो ये छह प्रकार के परिणाम हुए छह प्रकार के परिणामों को छह प्रकार की लेशियाओं से हमें जिसके जड़ मूल से उखाड़ने के परिणाम है पेड़ को अब आम खा रहे तेरे को लेकिन भावना क्या हो रही है कि पेड़ को कैसे खाए जड़ मूल से उखाड़ आम खाने के लिए पेड़ को ही जड़ मूल से उखाड़ने की बात कर रहा है उसके कितने क्रूर परिणाम भी काम करना है सबको करना है लेकिन ऐसा तो ही नहीं करना है कि उसके लिए पेड़ को ही जड़ मूल से उखाड़ दे तो ऐसे ही किसी जीव के ऐसे परिणाम होते हैं कि जरा सा काम हो लेकिन उसके लिए खूब तूफान मच जाएगा बात कुछ नहीं है कुछ है ही नहीं है तो लेकिन बस वो आदत ही ऐसी होती है कि जरा से जैसे किसी से बात करनी है तो वो लड़ाई झगड़े के लिए बात करें पहले से लड़ाई झगड़ा चालू कर दे अब वो पता चला कि वो गलती से हो गया उससे वो हो गया लेकिन वो तो कृष्ण एशिया से स्टार्ट नहीं होती है स्वभाव की बात है ये सब बनावटी की बात नहीं कि अपन ऐसा करो ऐसा नहीं करो ऐसा कुछ नहीं नेचर की बात है आदमी का स्वभाव भी कुछ का ऐसा रहता है कि वो सीधे ही सीधे वहीं से चला चालू करता है कि सामने वाले को निपटा दो बस कुछ भी जरा सी बात नहीं हुई इसको निपटा दो मैं इनको निपटा दूंगा निपटा बुरा हाँ वो और दूसरा ऐसा होता है कि कोई कुछ भी बुरा कर जाए कितना ही अरे भैया अपने को क्या करना क्या कुछ किसने कोई बिगाड़ नहीं किया अपने का अपना देख अलग अलग पढ़ना उसके ये मनुष्य शरीर के आश्रम के कारण तो अपने पढ़े थे ये मेरे को याद है अब देवायु के आश्रम के विशेष कारण पढ़ अपने आत्मा के कल्याणकारक मित्रों से संबंध रखना हाँ कितनी बढ़िया बात सत्संगति रखना अपने आत्मा का कल्याण करने वाले जो लोग हैं उनसे संबंध रखना अपने मित्र कौन है देखो अभी क्या स्थिति अपन मित्र मानते जो अपनी हम उम्र के लोग हैं वो अपने मित्र हैं जबकि अपने जो जो भी धर्म में हैं वो सब अपने मित्र हैं उम्र से क्या लेना देना मैं इनकी जितना था करीबन अठारह साल तो मेरे सारे जो दोस्त लोग रहते थे सब चार गुनी उम्र के लोग रहते बहत्तर सितर बहत्तर पचहत्तर तो लोग कहते थे कि इसकी अकल जो है ना डोकरों जैसी हो गई मेरे दोस्त और सब बुद्धि जो है जो बुजुर्गों की बुद्धि होती है वैसी बुद्धि है ऐसी बातें कितने पढ़ लोग की और इस लोग की क्या है तो अपने को उम्र से मतलब तो ही नहीं है भाई जिसमें जो है धर्म के गुण होंगे उससे अपनी मित्रता चाहे वो कोई भी हो जिसमें विषयों की आशा कम होगी धर्मानुराग होगा वो अपने लिए मित्र है और उनसे संबंध रखना वास्तव में अपना जो हितेशी है वो साधन नहीं है धर्मी सो गो बच्च प्रीति सब इसको जिम्मान धर्मी से कैसा प्रेम रखें जैसे एक गाय अपने बछड़े से कोई स्वार्थ नहीं देता उसको गाय को अपने बछड़े से कोई स्वार्थ नहीं उसका निस्वार्थ प्रेम होता है बछड़े के प्रति तो ऐसा नहीं कि बछड़ा उसका कोई पालन पोषण करेगा कमा के लाएगा खिलाएगा ऐसा कुछ नहीं मनुष्य के प्रेम का उदाहरण नहीं दिया मनुष्य का तो स्वार्थ से भरा हुआ है लेकिन गाय का जो होता है निस्वार्थ होता है एक बंदरिया होती है ना बंदरिया बंदरिया का भी बहुत प्रेम होता है उसमें लेकिन फिर भी बंदरिया का उदाहरण नहीं दिया क्यों मालूम आपको बंदरिया का क्या है कि बंदरिया यूँ तो अपने बच्चे को छाती से लगा के रखती लेकिन कभी जैसे बाढ़ वाड़ आ जाती ना तो बंदरिया अपने बच्चे को लेके जाती है तो पानी जैसे दिखा उसको भी ज़्यादा हो रहा है डूब रहा होगा बच्चा तो निकाल लेगी अपने यहाँ से छाती से निकाल लेगी सिर पर रख लेगी थोड़ी और आगे जाएगी देखी क्योंकि और पानी ज़्यादा गिरा हो और सिर पर निकल जाए और ज़्यादा दिखा अब दिखते दिखते उसको खुद को ऐसा लगा कि मैं ही डूबने वाली हूँ तो क्या उस बच्चे को निकाल के नीचे करती है और उसके पाँव पर खड़ी हो जाती है या उसके सिर पर खड़ी हो जाती है थोड़ा पानी ज़्यादा हो जाएगा बंदर या कभी सिर पर नहीं रखेगी उसको फटाक से नीचे करेगी और उसी के माथे पे पांव रख के खड़ी रहेगी अपने को बचाने के यूं दिखता है कि छाती से लगा लगा के इसलिए उन्होंने गैया का उदाहरण दिया गाय के लिए तो गाय का सामने शेर आ जाए 
बछड़े को ले जा रहा उसके तो वो गाय बछड़े से गाय बछड़ा बचाने के लिए शेर से लड़ने चली जाएगी चिंता नहीं करेगी अपनी खुद बछड़े को छुड़ाने के लिए वो कुछ भी जान भी देने को तैयार इतना प्रेम होता है उसके बछड़े से कभी कभी देखा देखा हो आपने कि बछड़े को ले जाते हैं तो गाय बिल्कुल रोती है इतना और उस, उस गाड़ी के पीछे भागती है भागते 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 चाहे थक जाए गिर पड़े जब तक नहीं भागते तो आंखों से देखा मैंने कोटा के अंदर बछड़ों को बांध के ले जा रहे थे बेचारे गाय बांध बहुत भागी भागी एक कहा भागी आंखों से एकदम उसके ऐसे आंसू निकल गए तो इसलिए ये तो उदाहरण दिया है खैर किस चीज के लिए कि गाय का जैसे अपने बछड़े के प्रति प्रेम होता है ऐसा एक साधर्मी का दूसरे साधर्मी के प्रति स्नेह होना चाहिए और वो स्नेह कोई लौकिक वस्तु के प्रति चीज से नहीं है वो एक सदर्म का स्नेह क्योंकि वो असली हितेशी बाकी तो सब घर वाले जो है वो अपने स्वार्थ के सके अपने विषय के शायद सके जब तक तो उनके विषय पांच इंद्री के भोग की पूर्ति कर रहे हैं सब ठीक है नहीं कर रहे हैं तो अपने को भी सुना देंगे तो सुना देते हैं सगा पिता भी हो भाई सगी माँ हो सगा बच्चा हो सगा भाई हो कोई हो इस संसार में एक नियम है देखो कि कमो कूद सबको अच्छा लगता है धर्म करता हो कोई किसी को अच्छा लगता नहीं सब बातें करते हैं सब अच्छी भली <laughs> नहीं असली जो जिंदगी की असलियत है वो बता रहा हूँ तो इसलिए संसार का इसने सब स्वार्थ का इसने है लेकिन धर्म में अपने इसने कर रहे हैं किसी अपने पैसे से तो कोई लेना देना है इसलिए इसने अपना क्योंकि वो भी धर्म में लगा हुआ है अपन भी लगे हुए हैं अपने को धर्म पालन में उसको देख के अपने को प्रेरणा मिलती है सहायता मिलती है एक दूसरे को बल मिलता है इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसे मित्रों से संपर्क संपर्क रखना आखिर से अपने आत्मा के कल्याण कारक मित्रों से संबंध रखना और धर्म के स्थानों का सेवन करना तीर्थ क्षेत्रों का सेवन करना अतिशय क्षेत्रों का तीर्थ क्षेत्रों का सिद्ध क्षेत्रों का जहाँ महापुरुष हुए हैं अपने मंदिरों का उनका स्थानों का सेवन करना घूमने जाना हो तो अपने तीर्थ क्षेत्रों का जाना सिद्ध क्षेत्रों का अतिशय क्षेत्र काश्मीर कन्याकुमारी जाने क्या मछलियों की गंध सुनोगे मछलियों की गंध आई और क्या होगा कन्या को वाले और काश्मीर क्या लिखे बर्फ 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 फ्रिज में बिठा दो इसको दिखे और क्या बड़ा होता है और क्या दिखेगा बस थोड़े से बर्फ दिख जाएंगे और देखना भी है तो एक आध दिन देख ली खत्म काम और क्या है उसमें पर अपने तीर्थ स्थानों का सेवन करो ये फालतू जितने भी लोग बाहर के टूर बनाते हैं हिंदुस्तान के बाहर के और लाखों रुपये पूरा करते हैं मैं कहता हूँ भैया थोड़ा अपने तीर्थ क्षेत्रों की वंदा करो एक से एक तीर्थ है अपने सब है वहाँ पे मंदिर है प्रतिमाएं हैं नदी भी है पास में समुद्र भी है पहाड़ है हरियाली है सब एक से एक है कम से कम धर्म स्थान का सेवन करोगे तो थोड़े धर्म के संस्कार जाएंगे मर के पैदा भी होगे तो धर्म स्थान पे होंगे और कन्याकुमारी जाके मछली पैदा हो गए तो क्या होगा और कितना लाखों रुपये हम अपने तीर्थ स्थानों पर खर्च करें ना करने ही खर्च तो मंदिरों में करें मंदिर में वो उस स्थान पर रहेंगे तो उस स्थान को भी कुछ कमाई होगी और होटलों को पैसे देने से क्या मिलने वाला होटल को देंगे और नहीं तो वो वहाँ के टिप्स विप्स देंगे खाने के देंगे प्लेन के देंगे इसी के देंगे खाना मांसाहारी लोग और क्या करना लेंगे लोगों की ट्रिप बनती है अभी मैं पढ़ता हूँ उसमें किसके अंदर ये है सोशल ग्रुप वगैरह की और वो नाम क्या देते हैं उसको यूरोप की तीर्थ यात्रा एक मंदिर है जिस दिमाग के अंदर के कचरा भरा है और इसका नाम क्या दे रखा मतलब तुमको पाप करना हो तो क्यों ना हम पाप पर्यटन पे जा रहे हैं मूर्ख क्यों बना रहे हो लोग बेचारे भोले वाली धर्म प्रेमी जनता को तुम तीर्थ यात्रा के नाम दे हर कर दी और आगे देखो सत्यार्थ धर्म का श्रवण करना सच्चे धर्म को सुनना और उसका प्रशंसा करना सत्यार्थ धर्म की प्रशंसा करना धर्म की महिमा दिखाना लोगों को धर्म की महिमा दिखाना कोई धर्म की निंदा करता है उसको चुपचाप करना किसी किसी व्यक्ति के कारण से कोई दोष भी लगता है तो उसको छुपाना और धर्म की महिमा प्रकट करना जैन धर्म का प्रभाव दिखाना सत्यार्थ पहले कहा ना सत्यार्थ धर्म की प्रशंसा करना सच्चे धर्म की प्रशंसा तप में भावना रखना तपस्ण करने में भावना हो नहीं भी कर पाए तो भावना करना और जल रेखा समान अति मंद क्रोध होना किसके समान जल की रेखा अति मंद आया गुस्सा चला गया न केवल क्रोध चालों में लगा लेना 
चल की रेखा के समान मंद क्रोध मंद मान मंद माया कारण ये तो चार अपन ने गति के कारण पढ़ लिए और मोक्ष का कारण क्या है तो देखो शुभ भाव देव गति के कारण है अशुभ भाव नरक गति कारण है और शुभ और अशुभ दोनों से रहित भीतरा भाव वो काय का कारण है मोक्ष का कारण अब एक सेकंड में लेगा नोट्स ना एक सेकंड नोट्स में दिया हुआ मैंने सबसे आठ खास चीज तो रही जाएगी नहीं तो एक सेकंड ये सब हो गया पढ़ लेना आप कुछ चीज छूट गई हो मेरी तो किस अपराध के फल में कौन सी गति मिलती है ये सब अपराधी भाव है ये चारों गति के जो कारण बताए हैं ये सब अपराध रूप भाव है क्योंकि संसार अपराध का फल है देव गति भी अपराध का फल है कोई निरपराध दशा नहीं है वो देव गति कोई मुक्ति नहीं है और मुक्ति नहीं है बंधन ही है देव गति बंधन मिलेगा तो कोई अपराध के फल में मिलेगा ना क्या कहा देव गति भी अपराध के ही फल में मिलता है क्योंकि देव गति भी बंधन है संसार है और संसार बंधन मिलेगा तो कोई ना कोई अपराध करेंगे तो ही मिलेगा जेल क्यों मिलेगी अपराध कर खराब जेल मिलेगी बड़ा अपराध होगा अच्छी जेल मिलेगी छोटा अपराध होगा लेकिन हे चारों गति के कारण अपराध ये तो हमने पढ़ लिया अब ये आखिरी में दिया है देखो निरपराध दशा क्या है निरपराध दशा है भीत राग भाव और वही मोक्ष का कारण मैंने सुबह शुभ भाव से रहित जो वीत राग भाव है वो मोक्ष का कारण शुभ राग देव गति का कारण है अशुभ राग नरक गति का कारण द्वेष नरक तेज का कारण है और शुभ राग देव गति का कारण है अशुभ राग नरक तेज का कारण राग में दो भेद है द्वेष में कोई भेद नहीं है देश तो छोटी गति का कारण है और राग में जो शुभ राग है देव गति अशुभ राग है और शुभाशुभ राग से रहित जो वीत राग अवस्था है जहाँ न शुभ राग है अशुभ राग न द्वेष है वो किसका कारण है इन सबको जानने से क्या लाभ है ये आज मैं इसलिए पूरा कर रहा हूँ कल अपने ये भी करना पड़ेगा इन सबके जानने से क्या लाभ है चार गति जानने से तो पहली बात तो हम ये जान जाएंगे कि चारों गति में क्या है दुखी दुख सुख नहीं जान लिया ना बोलते चारों गति का स्वरूप चारा तो समझे संसार में दुखी है कहीं भी सुख नहीं देव गति में भी दुखी सुख नहीं है देव गति में बता दो देव गति में क्या क्या दुख है पांच इंद्री के विषयों की इच्छा रूपी ज्वाला के कारण पंच इंद्री के विषयों की जो इच्छा है वो दुखी है पांच इंद्री के विषय की इच्छा रूपी अग्नि से निरंतर जुलसते रहते हैं ये उनको दुख है मैंने विषयों की इच्छा उनको निरंतर सताती रहती है इससे हम निरंतर दुखी रहते हैं इतने ही मिल जाए तो वो इच्छा भयंकर रहते हैं उससे निरंतर दुखी रहते हैं दूसरा चारों गति के भ्रमण के कारण क्या है शुभाशुभ भाव और इनसे छूटने का उपाय क्या है एक वीतरा मतलब अपन ये जान लाएंगे कि चार गति के कारण क्या है तो उनसे छूट कर उन भावों से छूट कर वीतराग भाव की प्राप्ति का उपाय करेंगे वीतराग भाव को प्राप्त करेंगे तो उससे क्या मिलेगा आप देखो ठीक है समय क्या है चार गति जानने का फल चारों गति में दुख ही दुख है सुख नहीं है एक तो ये अपने को जानने को मिलता और तो चारों गति के कारण शुभाशुभ भाव है यदि हमें चारों गति से छूटना है तो शुभाशुभ भाव का त्याग करके वीतराग भाव की प्राप्ति करनी होगी तो ही हम मोक्ष गति को प्राप्त कर सकते हैं। कोई कर्म नहीं तो अवस्था में भी मोक्ष नहीं है। हाँ, 